വസന്ത ടീച്ചർ ആള് ഭയങ്കരയാ എന്നാലും അവർ ഇങ്ങനെ എന്നെ തല്ലിയല്ലോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നാ അവർ വെറുതെ വിടില്ല എന്തായാലും അവരുടെ അടി ഭയങ്കരമാ കൊലപാതകത്തിലെ കുറ്റവാളിയെ കഴിയുന്നതും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് 
போலீசின் நிகமனம் நீ பேடிக்கின்னா நான் இல்லை இவனே போலீசினே ஆளை மனசிலாயும் தோன் மனசிலாகட்டே இவ்வளவு எனக்கு சோனிய காரணம் சோனி இவிட இல்ல நீங்க ஆளான இவிடைக்கு வரும்போ என்ன பற்றி அறிஞ்சிட்டு வேண்டே வரா நான் அங்க செய்யாரில்ல நேரிட்டு அன்வேஷிக்காரே உள்ளு பட்சே என்ன அறியாதவரோட நான் நேரிட்டு ஒன்னும் பறஞ்சு கொடுக்கேண்ட அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் எ மினிட் ஹலோ மிஸ்டர் ரவி இல்ல ஞான் சந்திரஹாசனா விசேஷம் ஒன்றும் இல்ல ஒரு எஸ் ஐ இவ்வளவு வந்துட்டு அயாளுக்கு என்ன ஒன்று பரிச்சயப்படுத்தி கொடுக்கணும் ஞான் போன் கொடுக்க ஹலோ சந்திரகாசன் ஆரானு விசாரிச்சு அதேகம் ஆறு மணிக்கு உள்ள டைம் ஞான் ஒரு கேஸ் அன்வேஷணத்துல வந்தாயில் கேடோ அத ஆளறிஞ்சு வேணும்னு പറയുന്നു இல்லங்க உத்தியோகம் போய் வந்திருக்கு இந்த உத்தியோகம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல சார் சரி தான் அந்த தலையில எடுத்து கம் ஆன் எனக்கு நீங்கள் வீடு சர்ச் செய்யணும் இல்ல சாத்தியமில்ல கான்ஸ்டபிள்ஸ் அகத்து போய் நோக்கணும் நோ மாறு நோக்கணும் அரசியும் மிஸ்டர் சந்திரஹாசன் யூனிஃபார்ம் இட்டு வந்த நீங்களோட எச்சில் இருந்த போலீஸ் ஆபீசர்மாரை மாத்திரமே நீங்கள் இந்த வரை கண்டுட்டு பச்சே ஈ டிபார்ட்மெண்ட்ல சுணை உள்ள சில ஆண் குட்டிகள் உள்ளது மனசுலாம் சேவ் അതിശോപ്പ് നിറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടുകളും വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലെ ഭാവനാ സുന്ദരങ്ങളായ കഥകളും കൊണ്ട് ക്രൂരമായ ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന്റെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും കുറ്റങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിരപരാധിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രതി ഒന്ന് ഞൊടിച്ചാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെ കേവലം പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാമാസക്തിക്ക് വിധേയമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തശിക്കഥകളായിട്ട് അവചിത്രമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രതി കുറ്റക്കാരനെല്ലാം തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉന്നതിയിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അതൊക്കെ കളങ്കൻ ചാർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല ആ നിലയ്ക്ക് പ്രതി തന്റെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തന്നെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്റെ പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് അത് വെളിച്ചം വീശുന്നു prosecutor any question no my lord then proceed yende prathi samuhathile manyanum lola manasilum aanu adhehathinte sevanangal vivarikkunna prasthigarnangalaan iva nagarathile mukhya dharma sthavanangalkkum sannatha sanghangalkkum pinnil sambathya sahayam cheynathu idheham aanu ee reportukal satyam aanu nilakkamaakkunna oru film ivada pradarshipikkan bahumanapetta kodathi anuvadikkanam grand act
സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അനുമോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തേണ്ട ഈ മഹാമനുഷ്യനെ കൊലപാതകി എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് കോടതിക്ക് തീരാക്കളങ്കമുണ്ടാക്കും ആയിരം യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കോടതിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ദയാപൂർവം ഈ പ്രതിയെ നിരപരാധി എന്ന് വിധി എഴുതി വെറുതെ വരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു കേസാണ് പ്രായപൂർത്തി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു പുരുഷന് ലൈംഗിക ആവേശം ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇളം ചുണ്ടിൽ നിന്നും മുലപ്പാലിന്റെ മണം പോലും മാറാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി കാട്ടി വശീകരിച്ച് അതിക്രൂരമായ വിധത്തിൽ ബലാഹം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിമാന്യനും ലോല മാനസനുമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീനകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ വാദം സെക്സ് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു മനോവികാരമാണ് മാന്യതയും മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഉള്ളവർക്ക് ആ വികാരം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മാന്യനും ലോലഹൃദയനുമായ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ താനൊരു ഷണ്ണനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായി വരും ഹിരചേരാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകളെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടിയോട് ലൈംഗ്യാസക്തി ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ല വികാര വിവശായ ഭാര്യയെ ഉറച്ചു കിടത്തി വേലക്കാരി സ്ഥാപിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് അതയാൾക്ക് സൗകര്യത്തിനുള്ള സ്ത്രീയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടതിയുടെ കോമൺ സെൻസിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വൈവിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സ് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളും പുതുമ തേടി പോകുന്നു മനഃശാസ്ത്രം ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹോമോസെക്സ് ലസ്ബിനിസം സോഡോമി ഇങ്ങനെ പലതും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കിരാതന്റെ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന്റെ വിളയാട്ടമാണ് അതായത് സെക്ഷൽ പ്രവർഷൻ അയാളുടെ അടങ്ങാത്ത കാമാർത്തിയുടെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോയി മൈ ലോഡ് ഐ അബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐ അബ്ജക്ട് സസ്റ്റൈൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി മൈ ലോഡ് ഈ കേസിന്റെ വാദം നാളെയും തുടരുന്നതാണ് എന്താ മോനെ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയമ്മ വായനയോ ഉറക്കമോ മുറി വൃത്തിയാക്കുക നീ വന്നു നിറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഇവളെന്ന അമ്മ എന്നെ അടുക്കും ചുറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഗായത്രി എന്താ ചേട്ടാ ഇതെന്തൊരു വേഷമാടി വണ്ണെ നിനക്ക് മുടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യി വെച്ചുകൂടെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തരിച്ചുകൂടെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു അശ്രദ്ധ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ അടുക്കിനും ചിട്ടയ്ക്കും വെച്ച എനിക്കൊരു മനഃപ്രയാസം പോലെയാ ഓ കേരളസ് ബ്യൂട്ടി ആകാനായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല അമ്മയുടെ കൈക്ക് എല്ലാ അവളോടൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാമെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്നെ മൂക്കൊണ്ട് അരീസിൽ ജീവിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാ വിവരമുള്ള ചേട്ടന്മാര് ഊതാതെ പെങ്ങളെ ഞാനിവിടെ തറയിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നിന്നു നിന്നു ആ കയ്യിലുള്ള തന്നിട്ട് ശരി പെണ്ണെ പോയി കുളിച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കോ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് അവന് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ഈ അമ്മയ്ക്ക് കുശുമ്പം ഒരു പോ പെണ്ണെ പോ കാശിരാമേശ്വരം തിരുപ്പതിയൊക്കെ തൊഴുതു വരുന്ന തൃശൂരുകാരൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ സാർണി സിറ്റിയിലെ ബിസിനസ് മേഖലകളെ കുറിച്ചും ബിഗ് കൺസിനെ പറ്റിയും അറിയില്ലെന്നോ ഇദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രയാസൻ ഹലോ ഹലോ ഞാനൊരാളെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണുന്നത് ഇതാദ്യമാണ് ആവശ്യക്കാരെ പോലും സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്ന പഴക്കവും പരിചയവുമേ സാറിനുള്ളൂ വന്ന കാര്യം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോനോ സാറിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല സാറിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആഭരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ മുതലാളിയുടെ കൂടെ വന്നതാ സ്വന്താണ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ പറഞ്ഞാട്ടെ സാറിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒന്ന് വെളിയിൽ പോയി നിൽക്കാമോ നിങ്ങൾ അതിസമർത്ഥരായ ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് എന്തോ എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകളെല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ 
ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ പ്രതി സോണി എന്റെ അനുജനാണ് നിങ്ങൾ അവനെതിരായി വാദിക്കരുത് ഇതെന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അവനെന്റെ അനുജനാണെന്ന് ഒരു ചേട്ടന് അനുജനോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്നസ് പക്ഷേ ഇവിടത്തെ കോടതികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് നീതിയും സത്യവുമാണോ മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ കോടതിയെ കൂടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഇതിലുണ്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണം താങ്ക് യു നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള കുറെ ബലദാനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ മാത്രമല്ല സർക്കാരിനെ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പച്ചനോട്ടുകൾ കാണിച്ച് ഈ ജയദേവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രഹാസൻ ഇതെടുക്കണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൊടുത്തു പോയത് മടക്കിയെടുക്കാറില്ല അർഹതയില്ലാത്ത ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ പിണങ്ങിയാൽ ഞാനൊരു രാജവം സ്വന്തം സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയോട് പ്രതി പേരുദോഷം ഭയന്ന് ഈ വിധം പെരുമാറില്ലെന്നാണ് എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ വാദം വികാരം മുറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ ഭരിക്കുക ഗർഭധാരണത്തിന്റെ മാനഹാനിയല്ല ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കുള്ള ആവേശം മാത്രമാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് തൽക്കാലത്തെ ആഗ്രഹ നിവർത്തിയുടെ ആവേശം അത് നേടി പ്രഥമ വിചാരണയിൽ തന്നെ ബ്രാനമായ പ്രതിയുടെ മുഖം അതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് വിളിച്ചോതുക നോക്കണം മൈ ലോഡ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം മൈ ലോഡ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിയുടെ അവതാരങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒന്നുകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രതി തന്നെയല്ലേ യെസ് ആണല്ലോ മിസ്റ്റർ സോണി അതെ ശരി എങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല പ്രതി അന്നിട്ടിരുന്ന ടൈ ക്ലിപ്പും മരിച്ച ഇന്ദുവിന്റെ മടക്കിപ്പിടിച്ച കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഇതേ ക്ലിപ്പും ഒന്നാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം പ്രതിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടിക്ക് പിടിത്തം കിട്ടിയത് ഇതേ ക്ലിപ്പിലായിരിക്കും അത് കൈകളിലേക്ക് കൂടുന്നിറങ്ങി വെപ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രതി അത് അറിഞ്ഞു കാണുകയില്ല മാത്രമല്ല മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി എന്നെ അനുവദിക്കണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സംഭവം നടന്ന കാറിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഈ ഇയർ റിംഗും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ശവശീലത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഈ ഇയർ റിംഗും കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ദുവിൻ്റെതാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എക്സ്പെക്ട് ഓപ്പിനിയൻ ഓൾസോ ഹിയർ മൈ ലോഡ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രതി തന്നെ കുറ്റവാളി എന്നാണ് കാവട്ടി ഇളന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നീചമായി ബലാസംഗം ചെയ്തു കൊള്ളുന്ന കിരാതന് പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ തലച്ചോറിന് കാര്യമായ എന്തോ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഗൾഫിൽ ഇതുപോലൊരു കേസിൽ പ്രതി അബ്ദുൾ അസീസ് പാക്കർക്ക് അവിടുത്തെ കോടതി കൊടുത്ത ശിക്ഷ അറുപത്തിയേഴ് ചാറ്റപാറടിയും പരസ്യമായ വധശിക്ഷയുമായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷ ഈ പ്രതിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞാൻ കോടതിയോട് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കേസിൽ എന്റെ അനുജൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവൻ ജയിലിലേക്ക് മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ നീ വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക്
ഓക്കെ സാർ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുവിനെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത് കൊന്നതാണെന്ന് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ മുറുക്കമുള്ള കണ്ണികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും കൊല കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്ത തടവിന് മാത്രം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോള് പോയത് പോയി അവളുടെ അമ്മ ഇനിയും സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ സാറിനെങ്കിലും മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചന്ദ്രഹാസന്റെ ആളുകൾ തന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരാ വിരോധികൾ സമിതി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ സാർ സൂക്ഷിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഇതിലൊക്കെ ഭയമാൽ പറ്റുമോ സർപ്പം തലയുയർത്തുന്നത് കൊത്താനാണ് ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ കൊത്താൻ ഇന്നോളം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു രാജവും പാലേ പക്ഷേ ഇന്ന് നീ രക്ഷിച്ചു എനിക്ക് ഉന്നം പിടിച്ചതല്ല സർ അയാളെ പെണ്ണ് പിടിച്ചു മാറ്റിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല പടക്കളത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പടക്കുതിരയെ പട്ടാളക്കാർ വെടിവെച്ച് വീട്ടു എടാ ജയദേവ നിനക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇനിയും എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട് കാര്യം പറയുമ്പോഴും തമാശ ആ ചേട്ടാ ഒരു സ്വകാര്യം എന്താ അങ്ങോട്ടിരുന്ന ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം നീ പറഞ്ഞാ മതി ചേട്ടാ നാളെ മുതൽ ചേട്ടൻ കോട്ടി പോണ്ട ഈ ഉദ്യോഗം ചേട്ടന് വേണ്ടെന്ന് ഓ കൊള്ളാം ആട്ടെ ഇത് നിന്റെ അഭിപ്രായമോ അതോ അമ്മ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ചതോ എന്റെ എന്റെ അല്ലടാ എന്റെ ആണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ എന്താ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലമ്മേ എന്നാ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേടാ കുഴഞ്ഞല്ലോ അമ്മേ കടലിനെ പേടിയില്ലാത്തവർ തിരമാലയെ പേടിക്കുന്നു ഞാൻ ഈശ്വരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലമ്മേ അതല്ലേ ചേട്ടാ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും തിരുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് കണ്ട് വിരണ്ടോടെ നമ്മൾ തിരിക്കലാണ് നിന്റെ ചേട്ടൻ തിരുവനെ പോലെ പിന്മാറുന്ന നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ പറയൂ നീ പഠിച്ചവളല്ലേ ആ സമ്മതിച്ചല്ലോ ആ നീ ഒരു അതുകൊണ്ടോ അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അമ്മേ വരുമേ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചൊന്നു മാറും പ്രസാദ ഇതോടെ ചേട്ടാ ഞാൻ തൊട്ടല്ലോ ഈ ചേട്ടനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് വേറെ അത് വേറെ ഇത് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയുടേതാ 
ചേട്ടന്റെ ശത്രു സംഹാരത്തിന് അമ്മയുടെ വഴിപാടാ കൊള്ളാം എങ്കിൽ എന്നെ വെടിവെച്ച ഇപ്പൊ കിടന്ന് പിടക്കുകയായിരിക്കും നീ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലിക്കും വെടിവെച്ചപ്പോ രക്ഷിച്ച പെണ്ണ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാം ജയദേവൻ സാറിനെ ഞാൻ പിറന്നാളിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം സമ്മാനങ്ങളുമായി നേരത്തെ എത്തി എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പലതും സംസാരിച്ചു ആദ്യം എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കയറി പിടിച്ചതും ബലാത്സംഗത്തിന് ശ്രമിച്ചതും ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അത് കേട്ടോടി വന്ന എന്റെ ബന്ധുവായ പ്രസാദിനെ അദ്ദേഹം വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഇതിന് മുമ്പും ഇത്ര സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ സംഭവ ദിവസം അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിരുന്നു സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിരുന്നു നോട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീ ലമ്പടൻ ആർത്തിയായിരുന്നു ഇത് കള്ളമാണ് സാർ ഞാൻ ഈ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ആരോ കഴുതി കൂട്ടി എന്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് സഹോദരിയോടെന്ന പോലെ പെരുമാറി വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റി വിഷയാശക്തിക്ക് ഇരയാക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രതി വിശ്വാസ വഞ്ചന ബലാത്സംഗ ശ്രമം കൊലപാതകം എന്നീ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാർഹനാണ് ഇവിടെ സാഹചര്യ തെളിവുകളെല്ലാം പ്രതിക്ക് പ്രതികൂലമാണ് എങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് പ്രതിയെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറ്റം കുറ്റമല്ലാതാകുന്നില്ല അതിനാൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ശരി പോയിട്ട് വരൂ എന്റെ മോനെ 
നല്ല സുഖമായി പക്ഷെ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങളെ പറ്റി അവർ ഒരിക്കലും അതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും വരും എന്തായാലും ഡോക്ടർ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചല്ലോ അത് മതി ഈ സഹായത്തിന് ഞാൻ എന്നും നന്ദിയുള്ളതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞാൻ തനിച്ചാണ് പോയത് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ നീയുണ്ട് കമാൻ ഇതാണ് എന്റെ വീട് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടേഴ്സ് ഇത് നിന്റെ വീടാണ് ഇവിടെ നിനക്ക് സകല സൗന്ദര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല വരും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് തെറ്റല്ലേ ഏത് അവിവാഹിതരായ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാകാൻ പോകുന്നവരല്ലേ എന്നാലും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനൊക്കുമോ അങ്ങനെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നോക്കൂ നിന്റെ ഈ കഴുത്തിൽ നാളെ ഞാൻ മാല ചേർത്തു ും 
പടമ്പുകളിൽ ശ്രുതിയിടും തെന്നൽ കരളുകളിൽ കതിരാടും പ്രണയത്തിൻ മണികൾ
എനിക്കെതിരായി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോ അത് വീക്കാട്ടി ചന്ദനത്തടി വ്യാജമായി കടത്തുന്ന ഒരു സംഘവുമായി ചെറുതായിട്ട് നേറ്റുമുട്ടി അത് സാരമില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശമ്പളം പറ്റുന്ന എനിക്ക് എന്നെ കടമ നിർവഹീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്താ ഒരു വല്ലായിക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ലോറി തടഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷേ അത് അത്ര ശരിയല്ല അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന പറയുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെടാതിരുന്നാൽ മതി പ്ലീസ് ടേക്ക് പണമോ എനിക്കോ ഇത്തരം പണത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് തീരെ മതിപ്പില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കും കുഞ്ഞെ എന്നെ എതിർത്തവരാരും ഇന്നില്ല ചിലർ ജയിലിലുണ്ട് നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ അത് എന്നോട് വേണ്ട നിന്റെ വിധി
ഞാൻ പോണു അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റക്കാലിലായ ഞാനിവിടെ എത്തിയത് അവനിവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിവ് അവനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചാലയക്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലണം എന്റെ മനസ്സ് ചെല്ലുന്നടുത്ത് എന്റെ ശരീരം ചെന്നിരുന്നുമെങ്കിൽ ഞാനത് പണ്ടേ ചെയ്തേനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം
എന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറങ്ങു നാണമില്ലാത്തവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനോട് വേറെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണം ഈ നല്ലവനായ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ ഈ പാവം ആ സമയത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടനായ മാരൻ എന്റെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുമല്ലേ ഞങ്ങൾ കരുതൽ തെറ്റായി ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ മാരൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി ഓഹോ ആ മാരൻ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ ഇത് അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോ ഇടുള്ളൂ കപ്പ കപ്പ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സാരമില്ല ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ഡയമണ്ട്സ് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമോ പോലീസ് കുടുങ്ങിയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക സാർ ധൈര്യമായിരിക്കും പോലീസിന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം
അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതിരിക്കില്ല Ha, 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 ha. 
എന്താ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം നീ വാ ഒന്നുമില്ല പോലീസ് വെടി വെച്ചതാണ് സോറി നീ എന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടമായേനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം വെറും നിസ്സാരം മാത്രം ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നീ മാത്രമാണ് എന്റെ എല്ലാം ഇവരെല്ലാം വെറും അടികൊള്ളാൻ മാത്രം പഠിച്ചവർ എന്ത് സംഭവിച്ചു പറയാം ദേവി പറയാം ഈ പരുക്കൻ മനസ്സിനകത്ത് ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല സ്നേഹമോ എനിക്കോ നിന്നോളൂ പിന്നെ എത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്റെ പുറകെ നടന്നത് അതൊക്കെ ഒരു രസം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരുത്തിയെ കാണുമ്പോൾ നീ പേടിക്കണ്ട എന്നാണ് നിന്നെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്തിനും തർക്കത്തിനുമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോകുന്നു
ഗായത്രിയുടെ അതെ ഞാൻ ഗായത്രിയുടെ സഹോദരൻ തന്നെ സാർ ഇവിടെ എന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ച ചന്ദ്രഹാസൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ അമ്മയെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്റെ സഹോദരി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സാറിന്റെ സഹോദരി എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ തിടുക്കമായി വരൂ എനിക്കറിയാം അവളോടെ ഉണ്ട് വരൂ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി എന്നെ ജയിലിൽ അയച്ചിടും പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും നീ വഴിയാത്തരമാക്കി ഇപ്പൊ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവൻ നീ വീണ്ടും പന്താളാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇടാ മൃഗമേ ഇനി എന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീരവാദം അടിക്കുന്നു നിന്നെ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് കണ്ടോ നോക്കൂ ഈ മുതലകൾ നിന്റെ അനിയത്തിയെ പിന്നിന്നത് കാണണ്ടേ ഗായത്രിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല 
നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളോ എനിക്കും അവളെ കിട്ടിയില്ല എന്തിരുന്നാലും അവളുടെ ജീവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ിലേറിയതും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എല്ലാം വിധിയെന്നോർത്ത് സമാധാനിക്കാനേ വഴി 